ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம மெதுவடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க யாருமே இருக்க முடியாது பட் அந்த ரெசிபியை ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெதுவடை வந்து என்ன குடிக்காமல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதே ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட்டு தான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ படி அப்படியே நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதே போல் மெதுவடை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் தயார் பண்ணலாம் பாருங்கள் எப்படி பந்து மாதிரி இருக்குதுன்னு வெளியில் நல்ல கிறிஸ்பியாக உள்ளே நல்ல சாஃப்டாக நல்ல ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டோன்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மெதுவடையை நீங்கள் வீட்லேயே செய்து சாப்பிட்லாம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அதோடய டெக்ஸ்டரே எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்து அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி உளுந்து வடை செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி முழு உளுந்தாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உளுந்த வடை நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஆல்ரெடி நம்ம கிரைண்டரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம மிக்சி ஜாரில் தான் பண்ண போகிறோம் மிக்சி ஜாரில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலையே குட்டி மிக்சி ஜாராக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க ஒட்டு மொத்தமாக அரைச்சோம் அப்படின்னா அரைப்படாது அதனால் சின்ன மிக்சி ஜாராக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு கைப்பிடி அளவு போட்டுவிட்டு இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கொரை குறன்னு இருக்கும் சில மிக்சி வந்து அரைப்படாது அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது உளுந்த வடைக்கு நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிருக்கணும் அப்போ தான் உளுந்த வடை நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக நல்லா நைஸாக இருக்குதுன்னு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த அரைச்ச மாவை நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி விட்டால் அப்படி தொப்புன்னு விழுகுது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தில் இருக்கணும் நீங்கள் தண்ணி ஒரு டம்ளரில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மாவை அள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே அந்த மாவு மிதக்கும் அந்த மாதிரி மிதந்தா தான் கரெக்டான பக்குவத்தில் நம்ம மாவை அரைச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குன்னு இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் அப்படி உங்களுடைய மாவு தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் போல் அரிசி மாவு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க நல்லா கெட்டியாயிரும் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இதுவும் ஒரு டிப்ஸு தான் இந்த ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மெதுவடை நல்லா சாஃப்டாக வெளியில் கிறிஸ்பியாக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்தி விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளஃபியாக வரும் அது வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறலாம் இப்போ பாருங்கள் பிசைஞ்சாச்சு பிசைஞ்சிட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு மணி நேரம் இது நல்லா ஊறட்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு மாவும் நல்லா ஊறி இருக்குது எப்படி ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதில் நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி நாலஞ்சு பச்சை மிளகாயாக குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளக நசுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் போல் உப்பு கொஞ்சம் போல் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மாவோட எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா அந்த மாதிரி பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இதில் நீங்கள் பேக்கிங் சோடாலாம் போடவே தேவையில்லை நல்ல ஃப்ளஃபியாக சூப்பராக வரும் இதே மெத்தடில் மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ மெதுவடையை சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போல் தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கிண்ணத்தில் நம்ம கையை நனைச்சிட்டு தான் அந்த மாவுக்குள்ளே வந்து நம்ம கையை விடணும் அப்போ தான் மாவு கையில் ஒட்டாமல் வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அள்ளிக்கோங்க கையில் அள்ளிட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி உருட்டி விட்டுக்கோங்க எப்படி பந்து மாதிரி உருது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட தண்ணியால் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நடுவில் ஓட்டை போட்டுக்கோங்க நம்ம பெருவரல் வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இது போல் எண்ணெயில் விட்டுறணும் இப்படி கையை கவுத்திட்டு எண்ணெயில் விட்டுறணும் அப்படி நீங்கள் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லைன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் எண்ணெயில் விட வேணாம் ஏன்னா சில டைம் எண்ணெய் வந்து தெரிச்சிடும் அதனால் நான் சொல்ல போகிற இந்த ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கையில் கொஞ்சம் போல் மாவு எடுத்துகிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு நடுவில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுக
இப்போ பாருங்கள் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு நான் வந்து அடிக்கடி இந்த வடை செய்கிறனால எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்குது அதனால் நான் டைரெக்டாக எண்ணெயிலேயே விட்டு காமிக்கிறேன் மாவு அந்த மாதிரி கையில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு விடுங்க பயமே தேவையில்லை ஈஸியாக பண்ணலாம் இதே போல் மீதி இருக்க எல்லா மாவையுமே வந்து போட்டுடலாம் நல்லா ரெண்டு சைடு திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம எண்ணெயில் போட்டதும் அந்த வடை வந்து நல்லா டபுள் மடங்காகணும் ஃப்ளஃபியாக வரும் அப்போ தான் நம்ம வந்து மாவு கரெக்டான பக்குவத்தில் அரைச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் நம்ம கொஞ்சம் போல் மாவு எடுத்து தான் போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா வடை வந்து நல்லா பெரிய வடையாக கிடைக்கும் நல்லா அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட எண்ணெயை குடிச்சிருக்காது அவ்வளோ ட்ரையாக இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறமா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நல்லா பந்து மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் வெளியில் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மாவெலாம் நல்லா வெந்துட்ருக்கும் ஸோ இதே போல் நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டான வடையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ நான் இதை ஒன்று எடுத்து பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்ல ஒரு சாஃப்டான மெது வடையை ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன டிப்ஸு ட்ரிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் இதே போல் சூப்பரான வடை கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்படுத்தும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்